всех приветствую, дорогие друзья. Сегодня предпоследняя серия по сборке данной модели. Хотя, наверное, все-таки в РУ, может быть, будет еще две серии. Но точно не больше. Осталось совсем чуть-чуть сделать по ней. В основной своей массе она уже полностью готова. Но вначале хочу сказать огромное спасибо Владиславу Кельяйнину. Надеюсь, я правильно назвал твою фамилию. Он сегодня привез мне четыре колеса. Они нарезанные, пойдет, уже одно установил на запаску, и два пойдет на прицеп к этой тачке. У этой тачки будет прицеп на таких же колесах, и, надеюсь, такого же цвета удастся мне покрасить также. Небольшой такой. Второе огромнейшее спасибо. Человек откликнулся и очень за гуманные деньги продал мне вот такой вот бампер. Михаил Ремезов. Тебе просто гигантское спасибо, ты очень помог, это просто супер. Ну и третье, конечно же, спасибо Иван Григорьев, теперь у этой модели есть 80-е амортики сзади, то есть она целиком стоит ровненько, хорошо и красиво. Также резина, конечно же, поможет мне сейчас выставить правильно шасси относительно кузова, но это делается достаточно просто, я в принципе почти уже все выставил, мне осталось единственное выставить переднюю ось, да, ее придется сместить чуть-чуть на несколько миллиметров, я думаю, миллиметров 5 назад. То есть сейчас она слишком вперед. И мне кажется, будет просто шикарно. Значит, что же произошло с моделью? Это для тех, кто не смотрит группу ВКонтакте, да, у кого нету. Хотя этого не было. А, нет, было. В Инстаграме было. Не забывайте, конечно же, при желании и возможности подписываться на группу ВК, на Инстаграм на мой. Там всегда фоточки свежие, всякие интересности и прочее, и прочее. Начнем мы, конечно же, с изменений в цвете. Вот такие вот изменения произошли в цвете данной модели. Теперь ее задняя часть черная. Получилось с помощью самого мелкого антигравия. Во, кстати, вот так вот будет хорошо. Вот это обычная краска. Вот это с антигравием. То есть получилось создать такой эффект пластикового корыта. Да, вы издалека видите. Да, мне удалось закрепить здесь э, хайджек. Ну и просто временно пока стоит якорь. Запасочку я уже собрал. Ту, которая будет здесь стоять. Так просто попробовал, как смотрится. Смотрится бомбически. Очень нравится, как смотрится. Конечно же. Но не до конца пока установленный. Да, вот эти элементы еще не закреплены. Их нужно будет крепить. И каждый раз их нужно тоже будет откручивать. Кто-то писал, не проще ли на магнитах. Нет, не проще. Потому что все равно будут вот такие вот элементы здесь, которые нужно будет откручивать. И достаточно просто это открутить. Раз, два и два болта здесь вот. Бампер этот, по-моему, Миша говорил, что на Триал Файндер. Соответственно, крепление у него на TRX не подходило, ну, вообще никак, мягко сказать. Поэтому немножечко пришлось его запилить. Пришлось изменить кронштейн передний. Кстати, я думаю, сейчас мне удастся это все вынуть и показать вам. Пластиковый кронштейн теперь здесь установлен. Установлена лебедочка копийная. Смотрится она классно. Единственное, не могу на найти наклейки АРБ. Они у меня точно были, но вот что-то не могу найти. Очень хочется их сюда приклеить. Конечно же, изменились амортизаторы задние. Сейчас я вам продемонстрирую это. Да, вот он. Хода подвески достаточно большие все равно остались. Я считаю, это достаточно большие хода. Дальше изменения произошли с кузовом. Вот здесь вот были элементы я не знаю, подножки, это не подножки на оригинальной машине. Но вот они здесь были, я их срезал, потому что сюда идет вставочка вместе с порогом. И выглядит все так намного лучше и красивее. Задумался о все-таки установке брызговиков назад, потому что кажется, что они должны стоять. Это не точно, я их попробую поставлю, оригинальные от TRX. И там уже мы будем смотреть, красиво, некрасиво, я уже там решу. Но это после резины, это уже будет такой нюанс. Появилась люстра. Вот сюда 4 фары добавились. Она уже рабочая, она уже распаяна, но пока без блока света. То есть я управлять ей не могу. Хочу ей, конечно же, управлять вместе с фарами. То есть здесь сейчас не сделан свет в 
фарах и в задних габаритах. Его здесь, соответственно, нет, потому что я не решил, хочу ли я иметь на данной модели функциональные поворотники, либо я их не хочу. Ну вот, не понимаю пока, если честно. Решу и уже пойму, нужен ли блок света сюда именно как таковой, с подключением а, с серой совсем, да, чтобы поворотнички работали, или не нужен. Но свет будет однозначно, в, в какой-то вариации всегда свете, горящие фары, да, чтобы светили всегда фары, это будет сто процентов. И э, выключаться они будут э, с аппаратуры, конечно же. Из приятных изменений, что я решил сделать на этой модели? Я решил на этой модели сделать все-таки функциональность. Данный кузов, как вы уже из обзора знаете, поставлялся с полностью закрытыми элементами. Это капот, он закрывается полностью. У меня сейчас стоит защелочка, да, при нажатии вот сюда вот чем-нибудь. Капот открывается, это вы все уже видели. На данный момент мне едет открывание дверей, петли и кое-что еще, но это для вас отдельно. И будет заказан сюда, конечно же, салон. Киллер боди оригинальный и установлен. Я надеюсь, что станет сюда хорошо, потому что прикинув примерно, ну вот, вот так вот просто прикинув, я подумал, что он должен встать. Единственная проблема будет с боксом под приемник. Для этого, чтобы решить эту проблему, я установил блок под приемник вот сюда вот от RC4WD. Он выглядит как э, бензобак. К сожалению, я немножечко лоханулся и показываю вам собранную версию. Для чего я это делаю? Потому что я вам сейчас кое-что буду демонстрировать. Что я уже сделал. Мы запускаем, включаем аппаратуру. Берем, подключаем модель. Проводочки все примерно уложены, как они должны быть, но только примерно. Я не стал этого делать здесь, пока не приедет салон. Садится все теперь очень четко, очень хорошо. Мне очень нравится после вот отпила вот этих элементов. Значит, что же у нас здесь произошло? Так, чтобы не открылось ничего. Они очень, кстати, удобны. Они даже если не закручены, не дают открыться кузову. Так что по поводу магнитов, да, возможно, есть смысл, потому что все равно он не откроется. Может быть. То есть, кстати, хорошая идея. Слушайте, наверное, человек, посоветовавший магниты, тебе огромное спасибо. Я только сейчас об этом подумал, что вот здесь эти элементы будут закреплены. Тем самым они не дадут открыться, даже если магниты как-то не выдержат кузову. И откручивая два балла я просто буду подним... слушать хорошая идея да надо так и сделать скорее всего выдержит ли все это что магниты выдержат ли потому что капот здесь открывается и придется на ограниченной части делать эти магниты посмотрим попробую идея хорошая все включено думаю вам виден руль и видны колеса Теперь у модели происходит вращение колес вместе с рулем. Это сделано, конечно же, для того, чтобы когда я посажу человечка в модель, руки его держались за руль, и когда модель поворачивает, руки двигались вместе с рулем. Как это получится, я пока не знаю, потому что придется переработать шарнир э, рук у человечка у этого. Кто-то говорил, сделай большее вращение. Нет, э, не буду делать, потому что если я сделаю большее вращение, руки будет просто вообще выламывать из шарниров, и это будет ну как-то жутковато смотреться. Конечно же, вы это все четко увидите, когда будут открывающиеся двери сделано все очень просто вот серва стоит просто напрямую прикручен руль и вращается все серва на сервочка на месте и поворачивает проводок пока опять же никуда не убран потому что салона ничего нету вот кстати хорошо видно что свет работает я хотел вам показать как это реализовано серва подключена не параллельно я сначала думал обмануть систему и подключить параллельно просто две сервы через y-образный провод такое возможно но я не знаю почему здесь получилось так возможно потому что сервы стоят в разных направлениях колеса повернуты были налево руль поворачивался направо я вышел из данной ситуации с помощью аппаратуры FSGT5 FlySky, которая у меня управляет этой моделью. Значит, заходим в меню, уходим в режим краулинг, и у меня выставлен вот такой вот режим 
передняя и задняя ось. Зачем этот режим? Вы, настраивая данный режим, управляете спокойно задней осью. Это для всяких врайтов очень удобно и прочих э, таких монстров спортивных, в которых есть поворотная задняя ось. Вы, повернув передние колеса направо, задние поворачиваются налево. Тем самым ваш радиус разворота и прочего у вас сокращается. Здесь у меня подключена просто рулевая серва и серва на руль. Сейчас я кое-что вам покажу. Вот. Тем самым, видите, да, управляется одна в одну сторону, вторая в другую. И получилось все в нужную сторону. Вот такие изменения по данной тачке. Спасибо, что смотрели. Я думаю, вам было интересно. Подписываемся на канал, ставим лайки. Ну или дизлайки. Тут как пойдет. Пока!